नमस्कार किऊते चे अनुष्ठान सबाई के स्वागत प्रत्येक शुक्रवार मत आबो हाजिर कलकता दूरदर्शन और जे आई एस ग्रुपर चौथ उद्योगे आयोजित एक विशेष अनुष्ठान जेखने करियर संक्रांत विभिन्न विषय नहीं आलोचना करी आज के जानिए कथा बोलता हल बर्तमान जुगे डेटा सायन्स और सैबर सिक्योरिटर भूमिका एवं आवश्यकता ए विषय आलोचना करार्जन दो जो विशेष अतिथि संगे स्टूडियोते रेन संगे रेन प्रफेसर डर शांतनु सें अध्यक्ष गुरु नानक इन्स्टीट्यूट अफ टेक्नोलॉजी सर अनेक स्वागत स्टूडियो अनेक धन्यवाद समय देवर संगे आपो सें सीईओ टी एन एस कन्सालटेंसि सार्विसेेस सर अनेक स्वागत स्टूडियो अनेक धन्यवाद समय देवी प्रथम एक कंग्रेचुलेशन जाना चाहिए शांतनु सर के अपन समस्त स्टूडेंट्स जे अपने दे इन्स्टिट्यूट नैक ए ग्रेड जे पे ए प्लस ग्रेड पे तरह अनेक कंग्रेचुलेशन तरफ थे अच्छा सर आपनी हाँ प्रथम बोलूँ जो एथिकल हैकिंग थ्री यार आगे एन आई एफ रैंक पे तो क्वेश्चन जो आज के आलोचनार विषय जेटा से खूब ही आज के दिन खूब प्रासंगिक एवं प्रथम धरून सैबार सिक्योरिटी जेटा एथिकल हैकिंग एक खूब चलते तो एथिकल हैकिंग और आन एथिकल हैकिंगर मध्य एम बोझा जा तो हैकिंग एक जेनारे मान मानुष चक्षे जेटा आकिंग मान खराब तो एर मैं हैक कर हैकिंग शब्द आजकल अत अपरिचित नए सबाई जाने मोटामुटी तब तो एखे जेटा एर एक टार्मिनोलजी जो एस आनएथिकल एथिकल हैकिंग एवं एथिकल हैकिंग हे गए हैकार्सरा चारिदी के घुरे बेड़ा मोबाइल फोन हैक हो कम्पिटार लैपटप बैंक रिसोर्सेस अकाउंट पासवर्ड तो यो बाचार जो जरा एर पर क्च कर एवं ओर के तो हैकिंग आटकाते गले मैं आनएथिकल हैकिंग आटकाते गले जरा ये डिफेंड कर तो शिखते है आज के शत्रुर फाइट करते गुलिस फोर्स मिलिटारी जो आदर के सरकम प्रशिक्षण नीते हैं तो एवं ओर के हैकिंगगल शिखते हैं और विभिन्न धरण हैकिंग तरह के क्यों रेस्क्यू करा तो एर कलेजे धरून कोर्स आटे हैकिंग शेखा से नेगेटिव हो जाए ठीक हो ना एर एट एक एथिकल हैकिंग नाम देखने गए अपनर वो जिनगुल शेखाना है फर दो बेटारमेंट एंड फर दिफ एंड फर दिफगार्ड एंड सिक्योरिटी अब द सोसाइटी एर एथिकल हैकिंग आनएथिकल हैकिंग तो जो आनएथिकल जेटा है बाँचार जो एथिकल हैकिंग दरकार रईट अपना क्योंकि हमारे संगे आसते पर आलोचन हमारे दोनों टू नाइन सेवन वन टू जिरो सेवन थ्री और टू नाइन सेवन वन टू जिरो सेवन फाइव यह दूटी टेलिफोन नम्बर जो एक नम्बर आनी फोन कर संगे आलोचन जो दीते ही आपनर जो सैबर सिक्योरिटी डेटा सायन्स नहीं को प्रश्न थे आपनर परिवार कारो को प्रश्न थे अपनारा फोन करते ही शुदुम्र लक्ष्य रखबें जो अपनी फोने कथा बोलें तक क्योंकि टेलीविसन भल्यूमटा के एके बारे म्यूट कर देवें ना क्योंकि कथा बोलते हमारे असुविधा है दो टेलीफोन नम्बर जो एक जो करते ही अभी तापस सर का चले आसब सर आनी एक कम्पानी सीईओ तो सैबर सिक्योरिटी विषय नहीं फ्यूचर प्रसपेक्ट कम स्टूडेंट्स से सम्पर्क जो एक प्रथम धन्यवाद जानव दूरदर्शन और अपन यकम एक अनुष्ठान करार्जन विशेषकर कारेंट सिनारियोते एन सब एच एस पास होलेपलरा नतून कैरियर गढ़ तर पार्सपेक्टिव अनुष्ठानटार बोध गुरुत्व आो अनेक बसी ठीक 
আমার তাই মনে হয় আর সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে হয়তো আমরা মোরালেস অনেকেই আবার কিন্তু যদি আপনি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা দেখেন আমাদের অ্যাকচুয়ালি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার একবার সার্টিন বলে অর্গানাইজেশান আছে সাইবার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম এবং তারা কি করছে আমাদের যত সাইবার ইনসিডেন্টগুলো হচ্ছে সেগুলো তারা মনিটার করছে এবং অ্যাকর্ডিংলি তারা সেই সমস্ত কিভাবে সেটাকে প্যাচ আপ করা যায় সেই সমস্ত সাজেশানস বিভিন্ন ধরনের আমাদের কাছে তথ্যগুলো আসছে কিন্তু মেন যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে আপনি যদি তার ডেটাটা দেখেন দু সালের যে ডেটা সেখানে যত ইনসিডেন্ট রিপোর্ট করা হয়েছে আমি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ডেটাকে রেফার করে বলছি মোরালেস চার লাখ থেকে বেড়ে দু হাজার উনিশ উনিশে হয়তো এগারো লাখ একুশ সালে দেখা যাচ্ছে পনেরো লাখ অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইনসিডেন্ট তাহলে এত ইনসিডেন্ট সাইবার সিকিউরিটির একটা কত ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট এসে দাঁড়িয়েছে সেটা যদি আমরা অনুধাবন করি এই বয়সে যেখানে ছেলেরা কেরিয়ার করতে যাচ্ছে এটা একটা বিশাল একটা ডিমান্ডিং একটা সিচুয়েশান এবং আমাদের ইনফরমেশান এখন তো ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড সুতরাং এই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের সমস্ত ইনফরমেশান হচ্ছে ডেটা তাই ডেটা সিকিউরিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আজকাল সব অ্যাপ্লিকেশান হচ্ছে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান মেনলি এবং সেই ওয়েব অ্যাপ্লিকেশানের জন্য অটোমেটিক্যালি এই সাইবার সিকিউরিটি কনসেপ্টটাকে লোকের মধ্যে জানা দরকার শুধু তাই না স্টুডেন্টরা জানবে তা নয় সাধারণ মানুষেরও জানা দরকার কারণ তাদেরকেও কিন্তু এটার একটি পাঠ হতে হবে যে হাউ টু প্রোটেক্ট দেয়ার ডেটা দেয়ার পার্সোনাল ইনফরমেশান টু মিনিমাম তার নলেজটা থাকা নলেজ থাকা দরকার সেই জন্য শিকার না হয় একদম একদম আমাদের একজন বন্ধু চলে এসেছেন টেলিফোনে কে আছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে নেব নমস্কার বলুন আমরা এই সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় আসবো সঙ্গে থাকুন আপনি নিশ্চয়ই উত্তর পেয়ে যাবেন আমি আমি একটু শান্তনু স্যারের কাছে আসবো স্যার সাবজেক্ট দুটো আপনি যদি একটু বুঝিয়ে বলেন আমাদের হ্যাঁ এটা উনি অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদের আজকে ডিসকাশনে আছেও উনি কোয়েশ্চেন যেটা করলেন তো সাইবার সিকিউরিটি এক জিনিস আর ডেটা সায়েন্স আর একটা জিনিস দুটো দুই ধরনের সাবজেক্ট কিন্তু দুটোর মধ্যে কিন্তু একটা কো রিলেশন আছে দুটোর মধ্যে একটা মিল আছে যেটা তাপস সেন বললেন সেটা হচ্ছে ডেটা সায়েন্সটা কি হচ্ছে আজকাল দেখবেন ডেটা সায়েন্স বলতে গেলে আরেকটা টার্মিনোলজি যেটা আসে বিগ ডেটা আর ব্যাড ডেটা তো আজকে আজকাল ধরুন এই যে এত গাড়ি ঘোড়া চলছে বা শপিং মলে এত লোক যাচ্ছে এই যে ডেটা মানে রোজ একটা শপিং মল আমি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি একটা শপিং মলে একটা বড় শপিং মলে রোজ যে এত ক্রাউড আসছে এত লোকজন আসছে কেউ কিনছে কেউ কেনাকাটা করছে কেউ এমনিতে যাচ্ছে তো এর ডেটা কিন্তু সব সিসিটিভিতে সব কিন্তু ধরা পড়ছে এবার সারা দিনের একটা সিসিটিভি অনেকগুলো সিসি ক্যামেরা লাগানো থাকে এই ক্যামেরাগুলোকে থেকে যদি আমি সারা দিনের ডেটা যদি নিই তাহলে একটা এটা ইট ইজ ইটস সেলফ এ হিউজ ডেটা এবং এই ডেটা অ্যানালাইসিস করলে আমরা কিন্তু বুঝতে পারি যে পারছি যে কত লোক আজকে এসছিল কেমন ভিড় ছিল কোন দোকানে বেশি যাচ্ছিল এবং এর থেকে ডেটা মাইনিং ডেটা ওয়ায়ার হাউজিং এগুলো সবই ডেটা সায়েন্সের আন্ডারে তো ডেটা নিয়ে ডেটার যে ডেটা থেকে ভ্যালু এক্সট্রাক্ট করা বিভিন্ন ধরনের ডেটা থেকে ডেটাকে কম্পোজ করা এবং এটাকে একটা ফ্রুটফুল বা কাজে লাগানো এই জিনিসগুলো টোটালটা ডিল করে অ্যাকচুয়ালি ডেটা সায়েন্স আর একটা ইন্টারেস্টিং যেটা হচ্ছে এই ডেটা সায়েন্স এখন যদিও খুব চলছে এটা ডেটা সায়েন্স শব্দটা কিন্তু খুব নতুন নয় এটা আজকে থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে ডেটা সায়েন্সটা নিয়ে অনেক স্টাডি হয়েছিল তো ডেটা সায়েন্স অনেক পুরনো কিন্তু এখন গত ধরুন পাঁচ ছ বছর ধরে এর ইউটিলিটি বা ইউটিলাইজেশন বা ডিমান্ডটা অনেক বেড়ে গেছে তো ডেটাকে বিভিন্নভাবে গুছিয়ে রাখার এবং ডেটা থেকে ভ্যালু এক্সট্রাক্ট করার যেটা উপায় যেটা যেটা নিয়ে স্টাডি করা হয় সেটা আমি সিম্পলি বলছি সেটা হচ্ছে ডেটা সায়েন্স এবং এখানে একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যাথামেটিক্সের একটা ইম্পর্টেন্ট আছে আর সাইবার সিকিউরিটি যেটা বললাম কো রিলেশান তো সাইবার সিকিউরিটি হচ্ছে এই যে ডেটা যে আজকাল দেখবেন আপনি মোবাইলে যখন কাজ করছেন কিছু একটা সেভ করতে গেলে ওই ক্লাউডে গিয়ে সেভ করছেন তো অফিস থ্রি সিক্সটি ফাইভ বিভিন্ন ধরনের সব কিছু আপনার সব ডেটা দেখবেন ক্লাউডে গিয়ে সেভ হচ্ছে এবার ওখানে যে ডেটাগুলো তো থাকছে সেগুলো তো সিকিওর হিসেবে রাখতে আপনার ব্যাংকে যে আপনার এত টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে সেই এখানে ধরুন আপনার দু লক্ষ টাকা আজকে ব্যাংক ব্যালেন্স আছে সেখান থেকে একটা জিরো যদি আমি ডিলিট করে দিই এটা হয়ে যাচ্ছে কুড়ি হাজার দুটো শূন্য যদি বাড়িয়ে দিই এটা বিশাল অ্যামাউন্ট হয়ে যাচ্ছে তো এই যে ডেটা ব্যাংকে কিন্তু টাকা যে আপনার থাকছে আজকে আমি যেমন আমি তো সারা দিন যে ট্রানজাকশান করি সব ক্রেডিট কার্ড আর অনলাইনেই করি আমি ক্যাশ টাকা দেখি না এখন বিদেশের মতো আমাদের দেশে হয়ে গেছে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার পর আরও বেড়ে গেছে 
তো এই ট্রানজাকশনগুলো শুধু ফিগার্সে হচ্ছে টাকা কিন্তু ক্যাশে টাকা গুনে দিচ্ছে সেটা আজকাল আর চলে না অনেকটাই উঠে গেছে অনেকটাই উঠে গেছে তো এখানে ডেটা যদি ম্যানিপুলেট করে দেয় কেউ তাহলে কিন্তু একটা বিশাল কেউজ হয়ে যাচ্ছে তো ডেটাকে প্রোটেক্ট করে রাখার জন্য যে মেকানিজম সেটার স্টাডি যেটা সেই নিয়ে যেটা সাবজেক্ট সেটাকে বলা হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি এবং একটা দেখুন দুটো একটা মিল আছে মানে ডেটাকে ডেটা থেকে ভ্যালু এক্সট্রাক্ট করা হচ্ছে ডেটা সাইন্স আর ডেটাকে সিকিউর করে রাখার একটা পদ্ধতি হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি আপনি যা বললেন সহজ ভাষায় আমি যা বুঝতে পারলাম মোটামুটি সবার সঙ্গে একটু শেয়ার করে নিচ্ছি সেটা হলো যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ডেটা পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে এখন জমা পড়ছে এবং সেই ডেটার থেকে তার যে একটা ফ্রুটফুল রেজাল্ট বের করে নিয়ে আসা তাকে কম্পোজ করা তাকে গুছিয়ে রাখা তার থেকে একটা রেজাল্ট বের করে নিয়ে আসা সেটা হচ্ছে ডেটা সায়েন্স এবং এই ডেটাকে প্রোটেক্ট করার যে পড়াশুনো তাকে বলা হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি আপনি অনেকটাই আছেন একটা ছোট এক্সাম্পল দিচ্ছি সেকেন্ড টাইম যখন বারাক ওবামা যখন প্রেসিডেন্ট হলেন তখন ডেটা সায়েন্সের যেটা ছিল তখন ডেটা অ্যানালিস্ট খুব কম ছিল এবং এটা মানে পরে বেরিয়েছিল যে সেকেন্ড টাইম সবাই ধরে নিয়েছিল জেতার চান্স খুব কম ওনার ডেটা সায়েন্টিস্ট দুশো ডেটা সায়েন্টিস্ট ছিল এবং ওরা ওই পুরো ডেটা নিয়ে ম্যানিপুলেট করে কোথায় কি ল্যাকুনা আছে কোথায় কি প্রবলেম আছে এই জিনিসগুলো ওরা পুরো দেখছিল এবং সেকেন্ড টাইম তো এটার একটা বিশাল মানে ইউটিলিটি আছে স্যার আপনি এর আগে একবার আমাদের এখানে এসেই বলেছিলেন যে আপনাদের কলেজে একটি সাইবার ক্লাব রয়েছে তো এই সাইবার ক্লাবটা এক্স্যাক্টলি কি সেখানে কি ধরনের কাজ হয় সদস্যরা কি করে যদি একটু বলেন আমার অ্যাকচুয়ালি সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে যদিও এখন এটা চলছে আমার যেহেতু নিজেরও ব্যাকগ্রাউন্ড কম্পিউটার সায়েন্স আমি আজকে থেকে প্রায় আট বছর আগে আমাদের সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড ডিজিটাল ফরেন্সিক ল্যাব তো আমি একটা ক্লাব ল্যাব সেট আপ করেছিলাম তারপর স্টুডেন্ট একটা সাইবার ক্লাব বানায় এবং এই ক্লাবটা পুরোটাই পরিচালিত করে স্টুডেন্টরা এবং আমার কিছু স্টুডেন্টস আছে দে আর রিয়েল এক্সপার্ট ওরা বিভিন্ন আইআইটিতে গিয়েও তো সার্ভার হ্যাক করে দিচ্ছে পাঁচ ঘন্টার জন্য এরকম তো এই সাইবার ক্লাবে আপনার ফার্স্ট ইয়ারে যখন অ্যাডমিশান নেয় তখন অনেকেই এটাতে এটার একটা নমিনাল ফি আছে পঞ্চাশ টাকা তো এবং ইন্টারেস্টেড যারা ওরাই শুধু এটাতে অ্যাডমিশান নিতে পারে তো সাইবার ক্লাবে ওরা এনরোল করে তারপর ওদের অ্যাকচুয়ালি এখানে ওদের এস টিপি মানে ওদের অনেক শর্ট টার্ম ট্রেনিং হয় সারা বছরই চলতে থাকে এবং ওটা দুজন ফ্যাকাল্টি আছেন এছাড়া পুরোটাই স্টুডেন্টদের দ্বারা পরিচালিত এবং এই ক্লাবে আপনার বিভিন্ন ধরনের আজকাল আমি যেমন ওই ক্লাবের তরফ থেকে আপনি বিভিন্ন কলেজ বাইরে থেকে আমি অর্ডার পাই আমার কাছে অনেক এজেন্সিরা আসে কারণ হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটির যে প্রফেশনাল এত কম তারপর স্যার বেটার জানবেন ওনারও অনেক ডিমান্ড থাকে লোক নেই আর কিন্তু পাওয়াই যায় না তো আমার এই সাইবার ক্লাবে যারা একটু এক্সপার্ট গোছের আছে এদেরকে তো বিভিন্ন জায়গায় হায়ার করে নিয়ে যায় ইভেন আমার স্টুডেন্টরা এখন বিভিন্ন কলকাতার নামিধামি স্কুলে গিয়ে এজ এ গেস্ট লেকচার মানে আমরা যেখানে যেতাম এখন আমার স্টুডেন্টরা যাচ্ছে গিয়ে লেকচার দিচ্ছে বোঝাচ্ছে তো ইট ইজ হ্যাভিং ভেরি হাই ডিমান্ড আমি একটু তাপস স্যারের কাছে আসবো শান্তনু স্যার যেমন বললেন যে লোক পাওয়া এখন একটা বড় ব্যাপার কেননা ডিমান্ড প্রচুর আছে তো এই সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে যারা পড়াশোনা করবে বা করছে এখন তাদের জব প্রসপেক্ট কীরকম আপনি যদি আমাদের একটু বলেন এবং এই আপনার কি মনে হয় যে কীরকম দেখতে পাচ্ছেন এদের ডিমান্ড কতদিন থাকবে ইন্ডাস্ট্রিতে হ্যাঁ মানে যেটা আমি বলছিলাম যদি আপনি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটার রেসপেক্টেই আলোচনা করেন যে ইনসিডেন্ট যত বেশি হবে তাহলে সেগুলোর রেসপেক্টে তাকে প্যাচ আপ করা বলুন ফিক্স আপ করা বলুন সেই দিকে লোকটা বেশি হবে আজকে যদি একটা দিকে চার লক্ষ থেকে যদি আজকে পনেরো লক্ষ ইনসিডেন্ট হতে থাকে তাহলে অবভিয়াসলি সেই রকমের যে সমস্ত ডিফেক্টসগুলো আছে সিকিউরিটিস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তাহলে সেই ডিফেক্টগুলোকে আমরা ফিক্স আপ করবো কী করে কে করবে সেগুলো তার মানে সেখানে নলেজেবল পার্সন হতে হবে এমনি সাধারণ কথাই আমরা বলি যেমন আগে আমরা কি জানতাম একটা ওয়েবসাইট দেখছি সেখানে একটা দেখবেন প্যাড লক থাকে একটা লক থাকে সেই লক থাকলেই আমরা বেশ খুশি হতাম কিন্তু যদি জাস্ট ফিফটিন ডেজের আগে যদি আমি বলি সেখানে অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা ভার্সানের রেসপেক্টে এখন এত সিকিউরিটি এসে গেছে আমরা সাধারণ শব্দে বলি এস এস এল সিকিউর সকেট লেয়ার সেই ভার্সান ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এখন দেখা যাচ্ছে ওয়ান্ডারেবল তো এই লেভেলে গিয়ে কিন্তু এখন প্রোটেকশান করতে হচ্ছে এমন নয় যে জাস্ট আমি জেনারেল ও এসপি টপ টেন যে স্ট্যান্ডার্ডে সফটওয়্যারগুলোকে বানানো হয় তো সফটওয়্যার তো একটা ফাংশনাল অ্যাসপেক্ট আছে কিন্তু সেটা সাফিসিয়েন্ট নয় তাকে এবার হ্যাক প্রুভ করার জন্য বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ডস আছে যেমন আমি বললাম ওএসপি টপ টেন এজ এ স্ট্যান্ডার্ড সাইবার আমাদের সার্টিন স্ট্যান্ডার্ড আছে সেই স্ট্যান্ডার্ডে বিশেষ করে গভর্নমেন্টের
এমনিতে ভার্নাবিলিটির রেটটা অনেক বেড়ে গেছে তাহলে যত বেশি আপনার এই সমস্ত ইনসিডেন্টগুলো আসছে তাহলে সেই সমস্তগুলোকে ফিক্স আপ করার জন্য তো আমাদের প্রচুর লোক দরকার এবং নলেজেবল লোক দরকার এমন নয় যে জাস্ট থিওরিটিক্যাল নলেজ হলে হবে না প্র্যাকটিক্যালি তাকে করে অন দ্য ফিল্ড সেটাকে ফিক্স করে এবং তারপর আবার রিটেস্ট করে সেই জিনিসগুলোকে দেখতে হয় হেভি ডিমান্ড এই মার্কেটের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি আমি বলি যে একজন যদি কেরিয়ার করতে চায় সাইবার সিকিউরিটিতে এবং সে যদি একদম ফর্মাল যদি এবং প্রত্যেক বছর বছর প্রত্যেকের সময়ের রেসপেক্টে এই কমপ্লেক্সিটিও বাড়বে কমপ্লেক্সিটি বাড়বে ডিমান্ড বাড়বে স্যার আমাদের একটা ছোট্ট বিরতির সময় হয়ে গেছে সঙ্গে থাকুন আমরা বিরতির পর আবার ফিরে আসছি কি হতে চাই অনুষ্ঠানে ফিরে এলাম বিরতির পর কি হতে চাই অনুষ্ঠানে যেখানে বর্তমান যুগে ডেটা সায়েন্স এবং সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এর কি আবশ্যকতা এই নিয়ে কথা বলছি কোথায় পড়া যেতে পারে কিভাবে ভর্তি হতে হয় ন্যূনতম যোগ্যতা কি দরকার এই সমস্ত কিছু বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি আমরা দুজন বিশেষ অতিথি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এবং আপনিও আসতে পারেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে দুটো টেলিফোন নম্বর আমাদের রয়েছে টু এবং টু এই দুটো টেলিফোন নম্বরের যে কোনো একটি নম্বরে আপনি ফোন করে আপনার প্রশ্ন রাখতেই পারেন শুধুমাত্র লক্ষ্য রাখবেন যখন আপনি ফোন করবেন সে সময়ে টেলিভিশনের ভলিউম মিউট করে দেবেন না হলে কিন্তু কথা বলতে আমাদের অসুবিধা হবে আমি শান্তনু স্যার কাছে চলে আসবো একজন আমাদের বন্ধু একটু আগে ফোন করে জিজ্ঞেস করছিলেন যে পড়ার জন্য কি ন্যূনতম যোগ্যতা লাগে ভর্তির কি পদ্ধতি স্যার যদি বলেন আমাদের কলেজে গুরু নানক ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ওই সাইবার ক্লাব দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম তারপর প্রচুর ডিমান্ড আসতে থাকে যে সাইবার সিকিউরিটি কোনো কোর্স করার জন্য তো তারপর আমিও দেখলাম যে না কোর্স করার একটা দরকার আছে এবং আমাদের সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি সেলের সাথে আমাদের আমরা যেমন মেম্বার তো পশ্চিমবঙ্গে দুটো কলেজই তখন ছিল এক আইআইটি খড়গপুর আর আমরা ছিলাম তো ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি কাউন্সিল যেটা দিল্লিতে 
তো তারপর দেন উই স্টার্টেড আমাদের এখন বিএসসি ইন সাইবার সিকিউরিটি আছে অ্যান্ড বিএসসি ইন ডেটা সায়েন্স এটা হচ্ছে থ্রি ইয়ার্সের কোর্স তো বিএসসি হচ্ছে আপনার থ্রি ইয়ার্সের কোড কোর্স সাইবার সিকিউরিটি আর ডেটা সায়েন্স এই দুটো কোর্স আমরা এখন লঞ্চ করেছি সেটা চার বছর তিন বছর হয়েছে লঞ্চ হয়েছে এবার আমার ফাইনাল ইয়ার বের হবে অ্যান্ড এই দুটোতে আপনার যেটা বদ্রমিলা বলছিলেন যে কারা এনরোল করতে পারবে সেটাতে একটা সুবিধে আছে যেহেতু আপনার জেনারেলি বিএসসিতে যেতে গেলে পিওর সায়েন্স এই ধরনের হায়ার সেকেন্ডারি থাকতে হয় তো এই দুটো কোর্স যেহেতু একটু অন্য ধরনের এবং কম্পিউটার ওরিয়েন্টেড তো সেটা পড়তে গেলে যে কম্পিউটার খুব আগের নলেজের সেরকম দরকার নেই এবং হায়ার সেকেন্ডারিতে হচ্ছে সায়েন্স অথবা আর্টস ইনফ্যাক্ট কমার্স সায়েন্স আর্টস কমার্সের যে কোনো স্টুডেন্টরাই এই বিএসসি ইন সাইবার সিকিউরিটি অথবা বিএসসি ইন ডেটা সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করতে পারে তো এটা সেরকম নেই হ্যাঁ জেনারেলি কী হয় বিএসসিতে যেতে গেলে হায়ার সেকেন্ডারি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথস একটা আগে এরকম ছিল বাট দিজ আর প্রফেশনাল কোর্সেস তো ওখানে এই বাধ্যবাধকতা নেই ওটা যদি কেউ যদি আর্টসও থাকে প্রচুর স্টুডেন্ট আছে আর্টস নিয়ে পড়ছে কিন্তু কম্পিউটার প্রোগ্রামিং একটা ইন্টারেস্ট আছে এবং অনেকে ভালো জানে কমার্সের আমি অনেক স্টুডেন্ট দেখেছি আমার আছেও ওরা কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা প্রোগ্রামিং খুব দক্ষ বেশ ভালো তো ওরা কিন্তু এই বিএসসি ইন সাইবার সিকিউরিটি ওর বিএসসি ইন ডেটা সায়েন্স এই স্টুডেন্টরা এই এই কোর্সগুলোতে এনরোল করতে পারে আপনাদের এই নিয়ে কি কি ধরনের কোর্স রয়েছে আপনাদের কলেজে যদি একটু বলেন আমাদের এমনিতে তো বিটেক আছে বিটেক ইন কম্পিউটার সায়েন্স দেন ইনফরমেশন টেকনোলজি আমার সার্কিট ব্রাঞ্চই বেশি আজকাল এর এটা আরেকটা শব্দ যেমন সার্কিট ব্রাঞ্চ অ্যান্ড নন সার্কিট ব্রাঞ্চ মানে কোর ব্রাঞ্চ যেগুলো আছে সিভিল মেকানিক্যাল দেন অটোমোবাইল এগুলো আমার নেই আমার সার্কিট ব্রাঞ্চই বেশি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইনফরমেশন টেকনোলজি ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং আরেকটা যেটা আমার আছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং দেন ইলেকট্রনিক্স আরেকটা খুব ভালো ব্রাঞ্চ হয়েছে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্স তো ইলেকট্রনিক্সে আজকাল দেখবেন আমি যেমন নিজে কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট ছিলাম অনেক আগে তো আমি এক সময় আমি নিজে ফেস করেছি যে কম্পিউটারের সফটওয়্যার প্রোগ্রামিং আমি বিদেশে ক্যালিফোর্নিয়াতে সিলিকন ভ্যালিতে ছিলাম অনেক বছর তো প্রোগ্রামিং তো খুব ভালো করি কিন্তু আস্তে আস্তে আমি নিজেই জিনিসটা ফিল করেছি আমি এককালে সিএমসি লিমিটেডে ছিলাম ইন্ডাস্ট্রিতে তখনই তাপসবাবুর সাথে আমার পরিচয় তো তখন আমরা কোডিং ফোডিং খুব ভালো করতাম কিন্তু এখন দেখবেন আজকাল ওই ডাইরেক্ট কোডিংয়ের কিছু করার নেই সবই একটা এম্বেডেড সিস্টেম হয়ে গেছে মেকাট্রনিক্স মেকানিক্যাল মেকাট্রনিক্স ঢুকে গেছে তো কিছু একটা গ্যাজেট আছে যেটাকে আপনাকে অপারেট করতে হবে ইউজিং ইলেকট্রনিক্স তো আমি যেমন পরবর্তীকালে ইলেকট্রনিক্সের আমাদের কলেজে যারা প্রফেসর আছেন ওদের কাছ থেকে আমি ইলেকট্রনিক্সের অনেক নলেজ নিতাম তো এর জন্য এআইসিটি একটা কোর্স লঞ্চ করেছে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্স তো ওখানে কী হচ্ছে আপনার কম যারা স্টুডেন্টরা পড়ছে ওদের কম্পিউটার সায়েন্সের নলেজ হচ্ছে আর ইলেকট্রনিক্সের নলেজ হচ্ছে এবং এটাতে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে এদের দুটোই নলেজ থাকছে এবং এদের মার্কেট ভ্যালু খুব হাই হয়েছে তো সেটা আমি স্টার্ট করেছি এটা ডিমান্ডও তো খুব ভালো আর একটা যেমন ফুড টেকনোলজি আছে এটাও একটু অফবিট কিন্তু ফুড টেকনোলজি পশ্চিমবঙ্গে খুব কম হাতে গুনা কয়েকটা কলেজে আছে এবং এরও এখন খুব ডিমান্ড যেটা তাপসবাবু বললেন এখন কোম্পানি যেটা করেছে ওই বছরে একবার করে অল সিকিউরিটি মেশার্সগুলো সিকিউরিটি সার্টিফিকেট নিতে হবে এর জন্য ওদের অনেকে নিজেরাই লোক অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিচ্ছে অথবা এজেন্সি থেকে নিয়ে করছে সেরকম ফুডের আজকাল দেখবেন অনেক চিপস অমুক তমুক অনেক খাওয়ার তো অনেক কিছুই আছে তো এই কোম্পানিগুলোতে একজন ফুড টেকনোলজিস্ট আজকাল রাখতে হচ্ছে এর জন্য ওখানে ফুড টেকনোলজিস্টদের ডিমান্ড খুব বেড়ে গেছে স্যার আপনি যদি আমাদের একটু বলেন যে অনেক সময় স্টুডেন্টদের জানার একটা আগ্রহ থাকে যে ডেটা সায়েন্স সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে আমরা কথা বলছি আজকে এই দুটোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে কোনটা পড়া একটু সহজ কোনটা একটু ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহজ হবে আর মার্কেট ভ্যালু কি দুটোরই সেম যদি একটু তুলনামূলক আলোচনা আমরা করি কোনটার মার্কেট ভ্যালু বেশি বা কম যদি বল মার্কেট ভ্যালু কি আছে সেটা আমার থেকে তাপসবাবু বেটার বলতে পারবেন তুলনামূলকভাবে স্যার যদি বলেন তাপসবাবুই যদি বলেন দেখুন যখন ডেটা সায়েন্স নিয়ে আমরা যখন কথা বলছি তো ডেটা সায়েন্সটা তো একটা অনেকটা ইন্টার ডিসিপ্লিনারি অনেক বিগার পিকচার নিয়ে কথা বলছি অনেক বিগার পিকচার মানে যেখানে ধরা যাক আমার আজকে আপনার আপনি সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে আপনার কি রিয়াকশান কি ধরনের আপনি পছন্দ করেন তো রিয়াকশান অ্যানালিসিস ইস পার্ট অফ ডেটা সায়েন্স আপনি খেতে গেছে প্রচুর ছবি তুলেছেন আপনার কোন ধরনের ফুড হ্যাবিট মানে সমস্ত কিছুই কিন্তু যখন আমরা ডেটাকে মাল্টিডিসিপ্লিনারি একটা ডোমেনে ভেঙে 
হিউজ ডেটাকে যখন আমরা প্রথমে তাকে আমরা কালেক্ট করছি তারপর তাকে ক্লিন আপ করছি তারপর তাকে ইডিএ করা হচ্ছে তারপরে তার মডেল বানানো হচ্ছে যেটা এআইএমএল দিয়ে মডেল বানানো হচ্ছে সেই মডেলকে ট্রেন করা হচ্ছে তারপরে সেটার ইমপ্লিমেন্টেশান করা হচ্ছে তো যখনই এই এতগুলো পার্টে আসে তখন একটা বিষয়ে শুধু নলেজ জানলে হবে না যে কারণে এখন ইন্টার ডিসিপ্লিনারি কোর্সেসগুলো আসছে মানে ধরা যাক আপনার এর মধ্যে কিছু আইওটি ডিভাইস আছে মানে আপনি ধরুন সেখান থেকে কোনো সেন্সার আছে সেন্সার বেস কিছু ডেটা আছে তো সমস্ত ধরনের ডেটাগুলোকে নিয়েই তো ইনসাইট ফ্রম দ্য ডেটা ইন এ মিনিংফুল ওয়ে এটাই হচ্ছে মেন অবজেক্টিভ যদি বলি সেটা আপনার কোনো একটা নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ হবে তার আগে আপনি জানবেন কি করে প্রোডাক্টটা কীরকমভাবে লোকে চয়েস করতে পারে বা আপনি একটা কোনো প্রোডাক্ট মার্কেটে এক্সিস্ট করছে তার খুব বাজে ফিডব্যাক কি করে আপনি সেটাকে ঠিক করবেন অথবা এখন তো অনেক পলিটিক্যাল লোকজনও বিভিন্ন ধরনের ডেটা অ্যানালিসিস করে তাদের কি ধরনের ডিমান্ড হতে পারে কি ধরনের সোশ্যাল লোকে চাইছে সেগুলোও কিন্তু অ্যানালিসিস করতে হয় কোথা থেকে পাবে এত ডেটা সেটা কি শুধু বইয়ের ডেটা তা নয় সেটা বইয়ের ডেটা সোশ্যাল মিডিয়ার ডেটা সেটা আদার্স মিডিয়ার ডেটা ইন্টারনেটের ডেটা বিভিন্ন সাইটের ডেটা ইন্টারনেটের ডেটা এখানে একটা বিশাল রোল প্লে করে আমি একটা যে ছোট জিনিস বলছি মানে আপনি দেখবেন আমি নিজেও দেখেছি এটা কয়েক বছর ধরেই চলছে আপনার মোবাইল আমরা যেমন বন্ধু বান্ধব বা কারুর বাড়িতে গেলেন মোবাইল সব অফই আছে মানে এমনিতে আছে তো গল্প গোজব করছে এবার আপনি ধরুন একটা বার্বি ডল বা এই ধরনের কিছু একটা দু তিনবার বললেন আর কি তো বলে মোবাইল কথা শোনে মোবাইল কিন্তু অফ আছে মানে এমনিতেই আছে আর কি লিসেনিং মোডে নেই তো দেখবেন আপনি বাড়ি ফিরে আসছেন হঠাৎ দেখবেন আপনার ওই ফেসবুকে গেলেন ওখানে দেখবেন অ্যাডভার্টাইজ এসে গেছে যে বার্বি কিউ ডলের আপনি হলে আরে আমি তো এটা কোনো সার্চও করিনি কোথাও কোথাও আমি গুগলে টাইপও করিনি এটা আসলো কোথ থেকে মোবাইলে সাইলেন্ট অবস্থায় কিন্তু সব সব মনিটারিং করছে এবং ওই সব ডেটা যেটা তাপসবাবু বললেন ওই হিউজ ডেটা নিয়ে কিন্তু কালটিভেশন হচ্ছে এবং সেইখান থেকে বেশ করে এবার যখন আমরা সাইবার সিকিউরিটিতে যেটা আমি ডিসকাস করছিলাম যে বলছিলাম তখন কি ভূমিকা বিরাট বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে যখন মোবাইল আপনার সমস্ত ট্র্যাক করতে পারে এবং এখন তো পার্সোনালাইজ ডেটা ফিরে এলাম কি হতে চাই অনুষ্ঠানে ছোট্ট করে সংবাদ এক নজরে দেখে নিয়ে জানি আমরা আজকে কথা বলছি তাহলে ডেটা সায়েন্স এবং সাইবার সিকিউরিটি 
এই সময় দাঁড়িয়ে এই যুগে দাঁড়িয়ে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট দুটো সাবজেক্ট এবং এই সাবজেক্টের ভবিষ্যৎ কি কোথায় পড়া যেতে পারে কীরকম খরচ লাগে সমস্ত কিছু বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য দুজন বিশেষ অতিথি আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন এবং আরও একবার মনে করিয়ে দেবো আপনিও কিন্তু চলে আসতে পারেন আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে আমাদের দুটি টেলিফোন নম্বর রয়েছে টু এই দুটো টেলিফোন নম্বরের যে কোনো একটাতে আপনি ফোন করতেই পারেন শুধুমাত্র মনে রাখবেন যখন ফোন করবেন তখন টেলিভিশনের ভলিউমটাকে প্লিজ মিউট করে দেবেন আমি একটু তাপস স্যারের কাছে ফিরে আসবো স্যার আপনি যদি আমাদের একটু বলেন যে আমরা শুনেছি ডেটা সায়েন্সের ক্ষেত্রে স্ট্যাটিস্টিক্সের নলেজ থাকাটা খুব জরুরি সেটা কতটা ঠিক আর এই যে ডেটা সায়েন্স আবার সিকিউরিটি শান্তনু স্যার একটু আগে বলছিলেন যে আর্টস বা কমার্সের স্টুডেন্টরাও পড়তে পারে সেক্ষেত্রে অঙ্কের নলেজ কোনটাতে বেশি দরকার যদি একটু বলেন দেখুন যখন ডেটা সায়েন্স নিয়ে আমরা যখন কথাটা বলছি বেসিক্যালি ডেটা সায়েন্সের একটা পার্ট তো আমার স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস অনেক তো ডেটা আছে ডেটা ক্লিনিং করলাম আমরা প্রাইমারি প্রিপারেশান করলাম ফর দ্য অ্যানালিসিস যেখানে ডেটার গ্যাপ দেখতে পাচ্ছি তার ভেতরে যে ডেটাগুলো রিলেশান বের করতে তো হবে নাহলে ডেটা মিনিংফুল হবে কি করে আপনাকে যদি বলি দশ পাঁচ ষোলো বললে তো কিছু মিনিং নেই তার মানে তার সঙ্গে রিলেট করতে হবে আপনি যদি টেম্পারেচার রেকর্ড করেন এবং একটা টাইম রেকর্ড করেন এটা মিনিং আনতে পারে না কিন্তু যদি বলি এটা আপনার জ্বরের রেকর্ড সকাল থেকে জ্বর হয়েছে এবং প্রত্যেকটা সকাল দশটায় ছটায় বারোটায় তখন আপনার কাছে মিনিংফুল আসে তার মানে আমাদের দরকার হয় রিলেশান যখনই আমরা রিলেশান বলি তখন প্রচুর স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফাংশান আছে ফর দ্য রিলেশান এই রিলেশান করার পর তারপরে আপনি কি করছেন রিলেশানের ওপর আপনাকে মডেল বানাতে হবে দ্যাট ইজ দ্য ম্যাথামেটিক্যাল মডেল যে মডেলটা হয়তো সাস্টেনেবল মডেল নাও হতে পারে প্রথমে কারণ সেই মডেলটাকে ট্রেন করতে হবে যেখানে এআইএমএল আসছে মানে ডেটা সায়েন্সের দুটো স্টেপে আমি আলাদা করে যদি বলি তার মানে বেশ কিছু যে ক্ষেত্রে আমার স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা তাদের মধ্যে রিলেশান তাদের মধ্যে রিগ্রেশান কোরিলেশান সমস্ত বের করতে গেলে তখন স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেফিনেটলি আপনাকে হেল্প করবে প্রচুর হেল্প করবে ওখানে আবার যখন আপনি মডেল ডিফাইন করছেন মানে ধরুন আমাদের যখন করোনা পিরিয়ড হয়েছিল একুশ দিন পর এরকম হবে পনেরো দিন পর এরকম হবে আসছে কোথা থেকে তা মডেল তো তৈরি করছে লোকজন সেগুলো কি হিসেবে তৈরি করছে এখান থেকেই তৈরি করছে এই মডেলগুলো যখন তৈরি হয়েছে তখন আমার ম্যাথামেটিক্যাল মডেল বেসিক্যালি লাগে তার মানে দুটো জিনিসই লাগে কিন্তু স্যারেদের ওখানে যে সমস্ত কোর্সেস এখন চালু করা হচ্ছে যেখানে অন্যান্য ফিল্ডের থেকে লোককে আনা হচ্ছে বেসিক্যালি এটা প্রফেশনাল কোর্স তো তাহলে প্রফেশনাল কোর্সের জন্য আপনি ধরুন একটা ফাংশন বা একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফাংশন সেটাকে ইউসেজটা জানলেই যথেষ্ট তার ভেতরের ইন্টারনাল মেকানিজমটা না জানলেও তো চলবে টু ফাইন্ড আউট দ্য রিলেশান সেই জন্য স্যার যেটা বলছেন বলে আমার যা ধারণা যে এখানে অন্য ডিপার্টমেন্টে শুধু যে আমাকে সায়েন্সের একবারে ম্যাথে এত পার্সেন্ট মার্কস পাওয়া ছেলে হলেই আমি অ্যাপ্রোচ করতে পারবো তা কিন্তু নয় কারণ আপনি ইউজ করছেন এখন এত সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রামিং এসে গেছে বিশেষ করে পাইথন এসে গেছে তার ভেতরে প্রচুর ইনবিল্ড লাইব্রেরিজ দিয়েছে তো সেই লাইব্রেরিগুলোকে ডাইরেক্টলি আপনি ইউজ করছেন তার মানে আপনাকে এখানে ডেটা প্রসেস করুন তার জন্য অনেক লাইব্রেরি ইউজ করুন ইনবিল লাইব্রেরি ইউজ করুন তার মানে ইউসেজটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট দাঁড়াচ্ছে র্যাদার দেন দ্য ইন্টারনাল আর্কিটেকচার অফ দ্যাট ফাংশন রাইট কারণ এগুলো অলরেডি বিল্ড আপ আপনি তো নতুন করে আবার চাকা তৈরি করবেন না ঠিক ঠিক তো সেই জন্যই স্যারেদের আমার মনে হয় যে এটা তা একদম ভালো ভালো বলেছে মানে স্টুডেন্টরা যারা শুনছে প্রথমে একটু হয়তো ভয় পেয়ে যাবে যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল এরকম একটা হয় না তারপর বাবু এটা খুব সুন্দর করে বলেছে এবং রাইটলি সেইড মানে এখানে যে সায়েন্স আর্টস কমার্সের স্টুডেন্টরা আসতে পারবে এটা আমার মনে হচ্ছে তারপর এজ এ টিচারের মতো ইন্ডাস্ট্রিতে থেকে ওর টিচারের মতো খুব ভালো বলেছে অ্যাকচুয়ালি ধরুন আজকাল বিভিন্ন ধরনের টুলস অ্যান্ড সফটওয়্যার আছে তো ওই ডেটা অ্যানালাইসিস করতে গেলে আমি একজনকে ডেকে বললাম ধরুন আমার যে সেক্রেটারি আছে আমি বলি তুমি নামের যারা আছে এত বয়সের কম যারা আছে বা যারা আজকে থেকে দশ বছর ধরুন আমার কলেজে একটা অ্যাওয়ার্ড আছে কৃতি অ্যাওয়ার্ড তো ওখানে দশ বছর যাদের এমপ্লয়ি হয়েছে ওরা একটা অ্যাওয়ার্ড পায় মানে বেস্ট সার্ভিস তো প্রত্যেক বছরে সেটা কম্পিউট হয় এবার কম্পিউট হতে গিয়ে সেকেন্ড টাইম যখন আমি করি তখন দেখা গেছিলো যে যারা গতবার পেয়েছে এদের নামও এসে গেছে তার মানে আমি এটা কী করছি ফিল্টার লাগাও যাতে যারা অলরেডি হয়ে গেছে এরা আসবে না দশে যারা পড়েছে ওরাই যাতে পায় তো আমার সেক্রেটারি ও তো আর্টসের ক্যান্ডিডেট করে নিয়েছে কি করে করলো কারণ ওই এম এস এক্সেল পাতি ইউজ করেছে তো সেভাবে এই যে তাপসবাবু রাইটলি সেইড সেটা হচ্ছে ওখানে বিভিন্ন ধরনের টুলস অ্যান্ড সফটওয়্যার আছে এবার আপনি জানেন আমার এটা করতে হবে আমার অত ইন্টারনাল আর্কিটেকচার জানার দ
আর আজকালকার ইনফ্যাক্ট এনইপি 2020 আপনি যদি দেখেন যেটা এখন লার্জলি চলছে সব জায়গায় ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে সেখানে তো আর কিছু আমি ইন্টারেস্টিংলি আমাদের সাইবার সিকিউরিটি কোর্সে একটা সেমিস্টারে সেকেন্ড সেমিস্টারে একটা সাবজেক্ট আছে ফ্যাশন টেকনোলজি এটা আবার সেকেন্ড ডেও আছে থার্ড সেমিস্টারেও আছে এটার আপগ্রেডেড ওখানে আছে সাস্টেনেবল ফ্যাশন টেকনোলজি এবার আমি নিজে একটু ঘাবড়ে গেছিলাম যে এটা মেকআউটের কোর্স আছে ওখানে কোর্সের আন্ডারে অনেকগুলো বাস্কেট আছে আজকাল এনইপি টোয়েন্টি টোয়েন্টি বা কারেন্ট ট্রেন্ড যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা স্টুডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পড়তে সে গান শিখতে পারে ইনফ্যাক্ট আপনি যদি আমাকেও দেখেন আমার আপনাদের স্টুডিওতে আমরা আমার তো গানের কোনো নলেজ নেই আমি ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার তো করতে করতে আমি স্টুডেন্টদের সাথে সাথে শিখে গেছি এবার আমি ওদিকে চলে গেছি এবার আমি যদি কোনো গানের কোর্স করতে যদি চাই যে আরটু আমি শিখব আমি কিন্তু ওই আমার সাবজেক্টে ইনকর্পোরেট করতে পারবো তো এনইপি টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে এটাকে পুরো একদম ফ্রি করে দিয়েছে তো ডেটা সায়েন্স যে আর্টসের স্টুডেন্টরাও কিন্তু সে ডেটা সায়েন্স নিয়ে পড়ে মিউজিক করে আবার খেলাধুলা সব কিছু করতে পারে এনিথিং ইউ ক্যান ডু তো এখন আর আগের মতো এত মানে স্ট্রিঞ্জেন্সি নেই ঠিক তো যে কোনো কেউ যে কোনো কিছু করতে পারে আমাদের একটা ছোট্ট বিরতির সময় হয়ে গেছে ছোট্ট করে একটা বিরতি নিয়ে আবার ফিরে আসছি খুব ইন্টারেস্টিং একটা আলোচনার মধ্যে আমরা রয়েছি ডেটা সায়েন্স এবং সাইবার সিকিউরিটি কোথায় যেতে চলেছে এবং স্টুডেন্টরা যারা এটা নিয়ে পড়াশোনা করতে চাইছেন তারা কত দূর পৌঁছতে পারে সে সমস্ত আলোচনা এখনও কিছু বাকি সঙ্গে থাকুন বিরতির পর খুব একটা বেশি সময় হাতে নেই কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটা আলোচনার মধ্যে আজকে আমরা রয়েছি সাইবার সিকিউরিটি এবং ডেটা সায়েন্স এই দুটো সাবজেক্ট নিয়ে আমরা কথা বলছি এবং এটার কি ফিউচার প্রসপেক্ট আমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি এবার একটুখানি পড়াশুনোর খরচ কীরকম স্কলারশিপ কি পাওয়া যায় সেই প্রসঙ্গে আসবো শান্তনু স্যার যদি একটু বলেন আমাদের আমাদের যেটা বিএসসি কোর্স যেটা আমরা ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড সাইবার সিকিউরিটিতে চালু করা হয়েছে সেটা মোটামুটি আড়াই লাখের মতো থ্রি ইয়ার্সের টোটাল সব মিলিয়ে হ্যাঁ সব মিলিয়ে সেটা কম্পেয়ার বিটেকের থেকে অনেকটা কম তো তিন বছরে সেটা আড়াই লাখের মতো পড়ে আর সেটা হচ্ছে স্কলারশিপ যেটা আপনি বলছেন এখন দেখুন পশ্চিমবঙ্গে পার্টিকুলারলি গভর্নমেন্ট থেকে বা নন গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট থেকে এখন অনেক স্কলারশিপ আমি যেমন লাস্ট উইকে আমার একটা টিভিতেই অন্য একটা টিভিতে প্রোগ্রাম ছিল সেখানে বলা সাবজেক্ট ছিল যে হায়ার এডুকেশন উচ্চশিক্ষা কি সাধারণের আওতার বাইরে এটা একটা ওই টপিকে আমাকে দেয়া হয়েছিল 
তো অনেক একটা প্যানেল ডিসকাশন ছিল তো আমি প্রথমে বললাম যে এই যে টপিক আজকে যেটা রাখা হয়েছে সেটা কি পারসপেকটিভে আপনারা রেখেছেন ইন টার্মস অফ ফিনান্সিয়াল যে সাধারণ আওতার বাইরে মানে কি হচ্ছে মানে টাকা পয়সা দিয়ে পারছে না আমার সেটা যদি হয় তাহলে এটা অপ্রাসঙ্গিক বিকজ আজকাল এত ফেসিলিটি সরকার থেকে দিয়েছে যে টাকার জন্য কেউ পড়তে পারছে না সেরকম কিছু নেই মেইন হচ্ছে ইনফরমেশন তো মেইন হচ্ছে ইনফরমেশন যদি সবাই যদি না জানে কি কি ফেসিলিটিস আছে তাহলে সেটা হবে না এবং রিগার্ডিং স্কলারশিপ যেটা হচ্ছে ধরুন স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ কন্যাশ্রী দেন এগুলো হচ্ছে সরকারের স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড এর মধ্যে আরেকটা যেটা ইন্টারেস্টিং আছে সেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড সেটাতে হচ্ছে সরকার থেকে বলছে মানে সব স্টুডেন্ট যত হচ্ছে স্টুডেন্ট কিন্তু সেটা নিতে পারে এবং স্টুডেন্টরা আমাদের আমরা ফিরে আসবো আলোচনায় তবে আমাদের একজন বন্ধু চলে এসেছেন টেলিফোনে কে আছেন আমাদের সংস্কার বলুন নমস্কার হ্যালো হ্যাঁ বলুন কে বলছেন কোথা থেকে আর আপনার হ্যাঁ আমি আমি কলকাতার ঢাকুরিয়া থেকে বলছি আমার নাম সুশান সুশান্ত নাথ তো আমার মেয়ে মেয়ে এখন ক্লাস ইলেভেনে পড়ছে আর্টস নিয়ে পড়ছে ঠিক আছে ওর সাবজেক্ট হচ্ছে পলিটিক্যাল সায়েন্স ইংলিশ হিস্ট্রি এই সাবজেক্টগুলো আছে আর হোম সায়েন্স আছে এই সাবজেক্ট আছে এরা কি ভবিষ্যতে কি সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে পড়াশোনা করতে পারবে এবং করলে কোথায় আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে এটা একটু যদি বলেন বা করতে পারবে কি না পরে কি ডিগ্রি হবে এবং তাই মানে এরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোথায় পড়তে পারে আর কি সেটা যেটা আমি বললাম আমার কলেজেই পড়তে পারে গুরু নানক ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি ন্যাক এ এ প্লাস এন আই আর এফ র্যাঙ্ক হোল্ডার কিউ এস র্যাঙ্ক এবং সেটা হচ্ছে আপনার মেয়ে আর্টস যেহেতু পড়ে যেটা আমি বললাম সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে পড়তে পারে একটা জিনিস যেটা হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্সে একটু নলেজ থাকতে হবে তাহলে এবং যদি নলেজ যদি মানে ইন্টারেস্ট থাকতে হবে তাহলে আর কোনো ইয়ে নেই তো আমাদের কলেজ তো সৈদপুরে বিটি রোডের উপর সেখানে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন হায়ার সে ইলেভেনে পড়ছে বললেন তাহলে নেক্সট ইয়ার সে আগে থেকে একটু যোগাযোগ করবে ওয়েবসাইটটা যদি একবার একটু বলে দেন আমাদের হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট জি এন আই টি গুরু নানক ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি জি এন আই টি ডট এ সি ডট ইন সেখানে যোগাযোগ করলে আপনি সমস্ত বিস্তারিত জানতে পেরে যাবেন তাছাড়া এখন তো সমস্ত কিছু ইন্টারনেটে অ্যাভেলেবেল একটুখানি সার্চ করলেই সমস্ত কিছু ডেটা আপনার হাতের মুঠ হয়ে যে ডেটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলছি ডেটা সায়েন্স আমি একটু চলে আসবো তাপস স্যারের কাছে স্যার আজকাল আমরা অনেক সময় শুনি যে এআই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং একটা চ্যাট বট কিছুদিন আগে সেটা একটা একদম শোরগোল ফেলে দিয়েছে সারা হ্যাঁ সেটা একটা চ্যাট বট আফটারঅল সেটা একটা চ্যাট বট তো সেইটা সেই জিনিসটা পুরো এত সৌগোল ফেলে দিয়েছে এবং অনেকের মধ্যে একটা আতঙ্কের কথা শোনা যাচ্ছিল কিছুদিন আগে এখনও অনেক ইউটিউব ভিডিওস দেখা যায় যে অনেকে বলছেন যে চ্যাট জিপিটি হয়তো ভবিষ্যতে অনেকে চাকরি খেয়ে নেবে এরকম তো আপনি কি বলবেন ইন্ডাস্ট্রির পার্সপেকটিভ থেকে এই প্রসঙ্গে যদি আমাকে বলতে হয় যখন ভারতবর্ষে কম্পিউটার আসছে তখন কি পারসেপশান ছিল সাধারণ মানুষের কম্পিউটার আসছে তাহলে বোধ হয় আমাদের আর ঠিক ঠিক চলবে না আমরা বোধ হয় আর থাকবো না কথা চাকরি বোধ হয় সব চলে যায় অনেক আন্দোলনও হয় হ্যাঁ আমি মানে পার্সপেকটিভটা বোঝানোর জন্য কথাটা বলছি যখনই কোনো নতুন টেকনোলজি আছে এটা একটা সবসময় তৈরি হয় যে আগেরটা বোধ হয় রিপ্লেস হয়ে যাবে সেই মানুষগুলোই রিপ্লেস হবে যারা নিজেদেরকে আপডেট করবে না এটা হচ্ছে সোজা সিম্পল আইটি ইন্ডাস্ট্রিটাই এইরকম আমরা যা পড়াশোনা করে এসেছিলাম সেগুলো এখন নেই তা আমরা নতুন করে পড়াশোনা করছি তো তাই যখন চ্যাট জিপিটি নাম নিয়েই কথাটা যদি বলি তার যে এআই মডেল আছে সেটা দু সালে সেপ্টেম্বরের লাস্ট মডেল সেটা আবার হয়তো নতুন মডেল তৈরি হবে তো যখনই একটা কিছু প্রশ্ন থেকে না আসে দেখবেন সবটাই যে কারেক্ট বোঝে তা নয় কিন্তু আপনি শিখছে রাইট তো এই যখনই লার্নিং এটা প্রসেস লার্নিং ইজ আ কন্টিনিউয়াস প্রসেস লার্নিং কোনো দিন একটা স্ট্যাটিক প্রসেসের মধ্যে আসতে পারে না আর যখনই একটা নতুন টেকনোলজি আসছে সেটা একটা এআই টেকনোলজি হোক সেটার জন্যে 
মেশিন লার্নিং শিখে ডিপ লার্নিং শিখে সেইগুলো যত তাকে ট্রেন করে নতুন মডেল তৈরি হোক তার মানে নতুন ধরনের ইঞ্জিনিয়ার নতুন ধরনের জব প্রসপেক্ট এটা তৈরি হয় আমি এই জন্য খুব আশাবাদী আমি কোনোদিন এইরকমভাবে ভাবি না যে হঠাৎ করে সব কিছু আবলের সঙ্গে আরেকটা প্রশ্ন মাথায় আসে যে এখন এত সহজে এআই টুলস ব্যবহার করে একজনের গ্রাফিক ইমেজ তৈরি করে ফেলা যাচ্ছে তার কণ্ঠস্বর কপি করে ফেলা যাচ্ছে তার যে ম্যানোরিজম সে যেভাবে কথা বলে যেভাবে হাঁটাচলা করে সমস্ত কিছু কপি করে একটা তার মডেল বানিয়ে দেওয়া যাচ্ছে এটা তো করে তার একটা প্রোটেকশনের ব্যাপার কি চলে আসছে না এটাতে করে একটা অনেকে ভয় পাচ্ছেন যে আইডেন্টিটি তার লস্ট হয়ে যেতে পারে বা তার আইডেন্টিটি ব্যবহার করে একটা ভুল কাজ করানো হতে পারে সেক্ষেত্রে তার কি প্রোটেকশন হ্যাঁ বেসিক্যালি এটার একটা দেখুন জেনারেল পারসেপশান হয়তো আপনার মানে ইমিডিয়েটলি হয়তো কিছুটা ডিফেসমেন্ট হতে পারে কিন্তু যদি ডিজিটাল ফরেন্সিক করা যায় যেটা কোন একটা ইভেন্ট হতে পারে কোনো একটা ভিডিও হতে পারে কোনো একটা ইমেজ হতে পারে তার ডিজিটাল ফরেন্সিকে কিন্তু সেটা ধরা পড়ে যাবে যে ইট ইজ নট অ্যা জেনুইন কেস রাইট তো জেনুইন আর ফেক এটার মধ্যে যদিও বা এত আমরা এত মিস ইনফরমেশান নিয়ে নিজেরা মোটিভেটেড হয়ে যাই আজকাল সেটা আমাদের ফল্ট সেটা টেকনোলজির ফল্ট হতে পারে না আপনি যদি একটা ফেক নিউজে নিজে মোটিভেটেড হন সেটা আপনার প্রবলেম সেটা কিন্তু যে নিউজটা তৈরি করছে তার ইনটেন্ট খারাপ কিন্তু টেকনোলজিকে দায়ী করা যায় না তার জন্য আপনি যদি এখন এই যে যেটা তাপস বললো হোয়াটসঅ্যাপে খুব এরকম মেসেজ আসতো তো আসলে কিন্তু সবাই দেখে নিয়ে একটা শোরগোল হতো এখন কিন্তু মানুষ আর হোয়াটসঅ্যাপে যে কোনো মেসেজ আসলে চট করে বিশ্বাস করে না মানুষও তো ইন্টেলিজেন্ট ঠিক ঠিক তো ইন্টেলিজেন্স কিন্তু আর আমি দেখেছি আমাদের যে নেক্সট জেনারেশন এরা কিন্তু আমি তো আমি তো আমার মেইন লার্নিং রিসোর্স হচ্ছে আমার স্টুডেন্টস আমি কোনো কিছু শিখতে গেলে আমি কোনো টিচার টিচারকে ডাকি না দুটো স্টুডেন্টকে ডাকলাম একটা শিখিয়ে দিত ওর একটা টক টক করে দু হাতে তবে ডেঞ্জারাস পার্টটা হচ্ছে হাফ ব্যাকড ইনফরমেশান ঠিক ঠিক মানে যেখানে আপনার কাছে কিছুটা সত্য কিছুটা মিথ্যা এই নিয়ে রায় এই নিয়ে একটা মিক্স আপ করে দেওয়া কিংবা ধরুন এর কোটেশন স্যার আমরা ফিরে আরো কোটেশন দিয়ে দেব ছোট বিরতির সময় হয়ে গেছে সঙ্গে থাকুন ছোট বিরতির পর আবার ফিরে আসি কি হতে চাই অনুষ্ঠানে আলোচনার মধ্যে আমরা রয়েছি ডেটা সায়েন্স এবং সাইবার সিকিউরিটি যেগুলো ছাড়া কিন্তু এখন এক পাও চলা মুশকিল এটা এমন একটা যুগের মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই ফিল্ডটা ক্রমশ আরও বড় হতে চলেছে এবং আমাদের সবার একটা ভার্চুয়াল আইডেন্টিটি তৈরি হয়ে গেছে যেখানে কিন্তু এই প্রিন্ট ছাড়া আমরা কিন্তু এক পাও এগোতে পারব না এবং সেই জন্য প্রত্যেকটা মানুষের স্যাররা যেমন একটু আগে বলছিলেন যে প্রত্যেকটা মানুষের মিনিমাম একটা বেসিক নলেজ ডেভেলপ করা দরকার যাকে আমরা বলি যে এই টেকনিক্যাল লিটারেসি বলি না কেন বা আইটি লিটারেসি বলি না কেন সেটুকু একটু থাকা দরকার আমাদের প্রত্যেকটা সাধারণ মানুষেরও যারা পড়াশোনা করছেন সেই সাবজেক্টগুলো নিয়ে তারা তো এক্সপার্ট হবে না আমরা একটু স্কলারশিপের কথা ফিরে আসবো শান্তনু স্যারের কাছে আসবো স্যার আপনি হ্যাঁ স্কলারশিপ অ্যাড এসে গেল আর ডিটেল বলতে পারলাম না সেটা হচ্ছে স্কলারশিপ মানে হচ্ছে ফিনান্সিয়াল যেটা সাপোর্ট তো সেটা হচ্ছে যাদের সিস্টেম হচ্ছে যাদের ধরুন ইয়ারলি ইনকাম আড়াই আড়াই লক্ষ থেকে কম ওরাই হচ্ছে এই স্কলারশিপের জন্য আসে কারণ যাদের ক্যাপাবিলিটি আছে ওদেরকে তো সেটা দরকার নেই তো সেই ফিনান্সিয়াল হেল্প যেটা বলছিলাম ধরুন বিবেকানন্দ স্কলারশিপ 
তো আমার কলেজে ধরুন নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট স্টুডেন্টরা যারা অ্যাপ্লাই করেছে দে আর গেটিং বিবেকানন্দ স্কলারশিপ এবং বিটেকের জন্য সেটা সিক্সটি থাউজেন্ড পার ইয়ার তো হায়ার এডুকেশনে সেটা কি তারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট পেয়ে যায় স্কলারশিপ এবং কন্যাশ্রীতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মেয়েরা পায় বিবেকানন্দতে ধরুন নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট স্টুডেন্টরা পায় মোটামুটি সবাই পেয়ে যায় কিছু দু তিনজন বাদ যায় যাদের কিছু প্রবলেমস আছে আমি জিজ্ঞেস করছি স্যার খরচের হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি তারা পায় ইনফ্যাক্ট সেটা তো আরেকটা স্টোরি মানে এখন ওই যে ইন্টার্নশিপ আরেকটা যেটা আছে অনেক স্টুডেন্ট আছে আমার কলেজে অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা ইন্টার্নশিপে একটা কার্ড করছে মাসে ধরুন ছ হাজার থেকে চোদ্দো হাজার আঠারো হাজারও আছে এদিকে বিবেকানন্দ স্কলারশিপ পাচ্ছে করে ওর যেটা খরচা যেটা আছে এর থেকে আরও বেশি আর্ন করে নিচ্ছে আমার কলেজে কিছু কয়েকটা স্টুডেন্ট আছে দে আর আর্নিং ওয়ান লাখ থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড পার মান্থ আরও কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা আমার ওয়েবসাইটগুলো দেখে এদেরকে এদেরকে আমি মাসে আট হাজার টাকা করে দিই ইন্টার্নশিপ থেকে আর আজকাল সিস্টেম পাল্টে গেছে আজকাল ওই পুরনো যৌগের মতো নেই আজকাল এই গল্প নেই আমার পয়সা নেই আমি পড়তে পারছি না সরকার থেকে এত ব্যবস্থা করে রেখে দিয়েছে যে আপনি আর আজ আগে কি ছিল যে খুব মেধাবী যারা ওদের জন্য স্কলারশিপ এই ধরনের স্কিম ছিল আজকাল কিন্তু সেটাও নেই মোটামুটি সিক্সটি পারসেন্ট থাকলেই কিন্তু সবাই পাচ্ছে তো ইনফ্যাক্ট ওই যেটা বলছিলাম স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে হায়ার এডুকেশন থেকে আমাদেরকে ফোন করে বলা হয় যে এই স্টুডেন্টরা টাকা দিয়ে কেন পড়ছে ওকে ক্রেডিট কার্ডে নিতে বলো এবং স্টুডেন্টরা যখন পাস করে যাচ্ছে চাকরি পাচ্ছে তখন টাকাগুলো দিচ্ছে আর স্কলারশিপ যেগুলো আছে তারা ইন্টার্নশিপ করতে করতে একটা হিউজ আমি তো লকডাউনের সময় আমার এক হাজার তিনশো স্টুডেন্ট ইন্টার্নশিপ করছিলো সেটা বিভিন্ন পেপারও এসছিল তো প্রতি বছরই আমার প্রচুর স্টুডেন্টরা ইন্টার্নশিপ করছে প্লাস স্কলারশিপ পাচ্ছে একটু যারা আছে ইন্টেলিজেন্ট আছে ওরা দেয়ার আর্নিং মোর দেন দেয়ার ফিজ তো এখন ওই গল্প আর নেই যে টাকা নিয়ে পড়তে পারছি না এখন বিভিন্ন ইচ্ছে থাকলে এখন অনেক উপায় আছে সেই দিনই আমি সেটাই বলে এসছিলাম একটাই যেটা আছে সেটা হচ্ছে কলকাতা থেকে আপনি একটু যেই বাইরে চলে যাবেন যেটা আপনি মেদিনীপুর বাঁকুড়া ওইসব মানে ওইসব গেলে ওইখানকে লোকজন ওরা জানেনি না যে এত স্কিম আছে এই যে খুব গরিব স্টুডেন্ট খুব মেধাবী নয় মোটামুটি ভালো টিএফডাব্লিউ স্কিম আছে টিউশন ফি উইভার বিটেক সে চার বছরে চার হাজার টাকায় পড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে কোনো পয়সাই পাঁচশো টাকা করে পার ইয়ার কোনো টাকাই দিতে হচ্ছে না তো এখন বিভিন্ন ধরনের স্কিম আছে আগের কালের দিন আর নেই তো ন্যাশনাল স্কলারশিপের মধ্যে আছে তো এইগুলো এখন ফেসিলিটিস প্রচুর আছে ইচ্ছে থাকলে এখন প্রচুর উপায় আছে আমি একটু তাপস স্যারের কাছে ফিরে আসবো স্যার এই যে ডেটা সায়েন্স এবং সাইবার সিকিউরিটি চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে বা কাজের ক্ষেত্রে কোন দিকে সুযোগটা বেশি যদি একটা তুলনামূলক আলোচনায় আমরা আসতে চাই বা স্যালারি অনেকে জিজ্ঞেস করে যে স্টুডেন্টরা যখন কোনো সাবজেক্ট চুজ করছে তার একটা লক্ষ্য থাকে যে আমি এই স্যালারিটা পাবো সেক্ষেত্রে সেই পার্সপেকটিভ থেকে কি বলবেন কোনটা বেশি লুক্রেটিভ এই বিষয়ে বলতে গেলে একটু যেহেতু ডেটা সায়েন্সটা অনেকটা বিগার পার্সপেকটিভ থেকে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি একটা পার্ট যেটা এখনও কন্টিনিউসলি ইভলভ হচ্ছে হ্যাঁ তো এর যে স্কোপ ওয়াইজ যদি বলি একটা হচ্ছে স্কোপ অনেকটা বড় স্কেলে সেটা কিন্তু একটা নিয়ে যেতে পারে একজনকে ডেটা সায়েন্টিস্ট সিনিয়র ম্যানেজার অনেক হায়ার লেভেলেও কিন্তু নিয়ে চলে যেতে পারে কারণ তার স্কোপটা অনেক বড় এবং এখানে যার যত ডিফারেন্ট নলেজ থাকবে মানে ধরা যাক আপনার আপনি ফিজিক্স পড়েছেন সঙ্গে ধরেন আপনার ইকোনমিক্সেরও খুব ভালো নলেজ আছে এরকম লোক এখন প্রচুরও আছে সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে যে স্কোপ যখনই আপনি একটা চাকরি বলছেন আমি একদম ইন্ডাস্ট্রির রেসপেক্টে বলছি কাকে আমরা বেশি টাকা দেব খুব সিম্পল যার ট্যালেন্ট বেশি আছে যে কিনা ভ্যালু অ্যাডিট করতে পারে আমার কোম্পানির জন্য রাইট এবং যার কিনা ইনোভেশন আছে এইগুলো তো ক্রাইটেরিয়া ঠিক তো আর এই মুহূর্তে যদি আমাকে একটা কম্পারিজন স্টাডি করতে পারেন অ্যাজ আফ নাম আপনি যদি এখনই যে সমস্ত জব পোর্টালগুলো দেখেন আমি দেখছিলাম আর কি জব পোর্টালগুলোর কারেন্ট ট্রেন্ডটা কী আছে হ্যাঁ যেহেতু সাইবার সিকিউরিটি কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে লোকের মতো জানা আছে স্যারেদের মতো অনেক কলেজ আছে যেখানে অলরেডি কোর্স করে পাস আউট হয়ে অনেক স্টুডেন্ট অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে এবং সেটার অনেক এইরকম ডিমান্ড এসে গেছে এত ইনসিডেন্টের ফলে হয়তো ইমিডিয়েটলি জব পাওয়ার ক্ষেত্রে খুব কুইক জব পাওয়ার ক্ষেত্রে হয়তো এই কোর্সটা ইমিডিয়েটলি হয়তো রেডিলি অ্যাভেলেবেল আছে আমি কম্পারিজন করেই দেখছিলাম দাদা যে বিভিন্ন ধরনের কত জব অ্যাভেলেবেল আছে ডেটা অ্যানালিস্ট বলুন ডেটা সায়েন্টিস্ট বলুন ভার্সাস সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট তাতে হয়তো কারেন্টলি দেখতে পাবেন যে হয়তো সাইবার সিকিউরিটির এক্সপার্টে হয়তো কারেন্টলি অ্যাভেলেবিলিটি অফ জবসে বেশি আছে কিন্তু এটার ডেটা সায়েন্সটা এত বড় পিকচার এবং এত স্কোপটা অনেক বড় তার ফলে ফিউচারে প্রচুর
পোর্টালও আছে কিন্তু যেখানে কেরিয়ার পোর্টাল আছে এটা হয়তো অনেক স্টুডেন্টরা জানেও না সেখানে দেখতে পাবেন অ্যাজ আপ নাও টুডে এখনই যদি আপনি দেখতে পান অন্তত চার লক্ষ জব অ্যাভেলেবেল আছে কিন্তু না সেটা শুধু ডেটা সিকিউরিটিতে বলছি তা নয় গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কিন্তু এরকম একটি পোর্টাল বানিয়েছে স্টুডেন্টরা হয়তো জানে না বিশেষ করে এন্ট্রি লেভেল জব হয়তো দুটো ক্ষেত্রেই যখন ঢুকছে এন্ট্রি লেভেল জবগুলোর ক্ষেত্রে অত ডিফারেন্স হয়তো বোঝা যাবে না কিন্তু যখন যত সিনিয়রিটি আসবে তখন কিন্তু তাদের স্যালারি ডিফারেন্স অনেকটাই বাড়তে থাকবে আমি একটু সন্তনু স্যারের কাছে ফিরে আসবো স্যার গুরু নানক ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে কি ধরনের ল্যাব ফেসিলিটিস রয়েছে বা অন্য কলেজ থেকে আপনাদের কলেজ কোথায় আলাদা আমাদের অন্য কলেজ থেকে আলাদা বলতে গেলে একটা ফার্স্ট হচ্ছে ন্যাক এ প্লাস আমাদের আছে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যেটা এনআইআরএফ র্যাঙ্ক আছে সেগুলো তো অন্য ডাইমেনশন অন দ্য আদার হ্যান্ড আমার যেমন অনেক বছর ধরেই আমার সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড ডিজিটাল ফরেন্সিক ল্যাব আছে এছাড়া ডেটা সায়েন্সের জন্য আমাদের হাই এন্ড আই সেভেন সব মেশিন আছে আলাদা পুরো ল্যাব আছে আর আমাদের কলেজ যেহেতু অনেক বছর পুরনো আর বেশি বিশেষ করে একটু কম্পিউটার সায়েন্স ওরিয়েন্টেড এবং আমি নিজে যেহেতু কম্পিউটার সায়েন্সের লোক আমাদের ওয়ার্ক স্টেশন বা সার্ভার ম্যানেজমেন্ট আমরা লকডাউনে যেমন নিজেরা আমরা লকডাউনে জুম বা গুগল মিট ইউজ করিনি পনেরো দিনে স্টুডেন্ট নিয়ে আমি নিজের জিএনআইটি ডিজি কনক্লেভ বানিয়েছিলাম এবং সে আমাদের সব মিটিং ক্লাস আমাদের নিজস্ব পোর্টালে হতো তো ওই ওই ফেসিলিটিসগুলো এক্সট্রা আমাদের আছে এবং আমাদের প্রত্যেকটা কাজে হচ্ছে টিচার অ্যান্ড স্টুডেন্টস ইকুয়ালি ইনভলভ আমার প্রত্যেকটা কমিটিতে স্টুডেন্টরা আছে এবং আমি অ্যাজ এ প্রিন্সিপাল আমি যে কোনো কাজে কিন্তু আমার সাথে স্টুডেন্টরা স্টুডেন্টস আর মাই রাইট হ্যান্ডস তো ওদেরকে নিয়েই করি এবং আপনাদের স্টুডিও তো আমি স্টুডেন্ট নিয়ে অনেকবার ঠিক 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 এবং ওয়েবসাইটে গেলে আপনারা বিস্তারিত আর অনেক কিছু জানতে পেরে যাবেন আমি এক মুহূর্ত আর সময় নেব শান্তনু স্যারের কাছে এবং তাপস স্যারের কাছে কারণ আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ মুহূর্তে পৌঁছে গেছি যে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে এই দুটো সাবজেক্টে কীরকম স্কোপ এক লাইনে যদি উত্তর দেওয়া যায় কি বলবেন সরকারি চাকরিতে সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে কিন্তু ডেফিনেটলি রয়েছে কারণ আমি বললাম সার্টিনের কথাটা বলছিলাম সার্টিন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশান যারা নিজেরা লোক নেয় অর এখানে এর থ্রুতে অন্তত দু তিনশো কোম্পানি আছে যারা রেজিস্টার্ড লিস্টেড কোম্পানি ইন সার্টিন কলকাতাতেও আছে এবং ছাত্ররা যদি সার্টিফায়েড হয় এবং নলেজেবল হয় দুটো জিনিস সার্টিফিকেট এক জিনিস নলেজ আর একটা জিনিস ঠিক তাদের কিন্তু চাকরি পেতে কোনো অসুবিধা হবে না অনেক ধন্যবাদ স্যার আমাদের স্টুডিওতে সময় দেওয়ার জন্য শান্তনু স্যারকে অনেক ধন্যবাদ তাপস স্যারকে অনেক ধন্যবাদ আমরা একদম শেষ মুহূর্তে পৌঁছে গেছি চিঠি দিতে ভুলবেন না আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান নিয়ে বা কি হতে চাই সম্পর্কে যদি আরও কিছু জানতে চান অবশ্যই চিঠি দেবেন চিঠি লেখার ঠিকানা হচ্ছে কি হতে চাই প্রযত্নে কেন্দ্র অধিকর্তা দূরদর্শন কেন্দ্র কলকাতা আঠারো বাই তিন উদয়শঙ্কর সরণী গলফ ক্রেন কলকাতা সাত শূন্য 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 নয় পাঁচ আজ এই পর্যন্তই আগামী সপ্তাহে কি হতে চাই শুক্রবার আবার হাজির হবে নমস্কার নমস্কার